Gusto mo bang kumuha ng vaccination certificate na nakareflect na ang booster shot? Kung ganoon, panoorin lamang ang video na ito. Magandang araw, welcome back to my YouTube channel. Sa video ito, ituturo ko kung paano kumuha ng vaccination certificate. Mag-update ng mga detalye, mag-add ng booster shot information para ito ay mag-reflect sa bago mong vaccination certificate. At hindi lang yan, sasagutin natin ang mga katanungan sa previous na video, kaya stay tuned. Unang gagawin, pumunta lang sa kahit anong browser. Pwede kang gumamit ng laptop, PC, or smartphone. I-key in lang ang vaxcert.ph or directly key in also vaxcert.doh.gov.ph. I-click lamang po ito at makikita mo ang apat na steps. Sa unang steps, i-agree mo lang. Sa pangalawang steps, ang katanungan ay, were you vaccinated more than 48 hours ago? I-click mo lang ang yes at i-click ang okay. Next na din ang, ang susunod ay yung personal information i-type na lang po ang mga detalye na kinakailangan gaya ng pangalan buong at birth date pagkatapos mag-fill upan i-click lang ang next ito naman ang susunod na step vaccination details kung ikaw ay nabukunahan ng Johnson and Johnson i-click lamang ang box na ito pag hindi i-fill out lang ang mga information kung saan po kayo nabukunahan ng first dose second dose at ng additional dose or yung tinatawag na booster shot. Hihingin dito kung asa ang lugar, city or municipality, anong pet sa kanabakunahan ng first dose, second dose at ng booster shot. Pagkatapos niyan, i-verify lamang ang information. Again, pag ikaw ay nabakunahan ng Johnson and Johnson, you don't have to fill out everything here sa so first, second dose kasi yung J&J &J, one dose lang po yan. Pagkatapos mong i-click yan, Pwede ka nang dumiretso dito sa additional dose kung kailan ka nagpa-booster shot. At then, pagkatapos niyan, verify lang ang vaccination information. Kapag ikaw naman ay hindi pa nagpa-booster shot, pwede nyo namang skipan or leave it blank here. I-click lamang ang verify vaccination pagkatapos. Nalabas na po dito at i-review nyo po yung mga detalye na inyong in apply. May mga na-input kayong mali kaya ng wrong um, spelling ng yung pangalan o yung birth date o ng petsa ng kung saan kayo at kung anong petsa kayo na bakunahan, i-click lamang ang go back at i-edit ninyo. Kung okay na lahat, i-click lamang ang continue. Pagkatapos niyan, dapat i-enter ng wasto ang pitong characters na nakikita nyo dito sa screen. Dapat po magkapareho. Pagkatapos, i-click ang OK. At ito na ang step 3, review information pa din. Yung pangalan, birth date, first vaccine brand, kailan yung first dose, second dose, at kung may additional vaccine makikita, yung dito yung brand at yung petsa. Kung wala naman, makikita nyo lang dyan lang. Okay. Dito naman sa ibaba, makikita dito yung passport number. Kung ikaw ay nagbabalak na uh, dumayo sa ibang bansa, i-click lamang itong box na ito at i-input ang iyong passport number. Pag wala ka namang planong dumiyahi sa ibang bansa, wag, wag mo na lang i-check yan. Hindi naman yan necessary para magkaroon ng vaccination certificate. Tapos, i-click lamang ang Generate Vaccination Certificate. Pero pag sa tingin ninyo, yung mga information na nakita dito or may um, information or notification na no record found, ibig sabihin, hindi pa po na input ng LGU ninyo o na DOH yung mga information ninyo. So, walang record na makikita. Pag naman, no record found sa second dose o di pa kaya sa first dose, ibig sabihin, hindi pa din na-encode or na-input ni DOH yung details ninyo sa system nila. Kaya, need nyo po itong i-update, puntahan, at mag-follow up. Kung uh, mali naman yung mga pangalan or yung brand na na-input nila, ito po ang option. You need to update the record. I-click lamang kung anong municipality, yung first, second dose, and then i-click yun, yun lang po yung next. For example, this one. Okay, dito naman yung pagkakataon mo ma-check 
or ma-input yung tamang spelling ng pangalan, last name, middle name, or yung suffix mo, or di ba kaya yung birth date. And then pagkatapos mo ma-input ang correct data, i-click lang mo next. Okay? Dito naman makikita nyo rin yung brand. Kung mali yung brand na na-input doon, this is your chance to um, choose the brand, yung date, at saka yung third dose or booster shot kung mali yung information na nalagay. At pagkatapos, i-click naman po itong next. Dito sa step na ito, kailangan nyo mag-upload ng vaccination card sa so first dose at saka yung clear copy or picture ng government issued ID. And then, check nyo lang po yung email kasi mag-notify sila through email if the update has been done successfully. Okay? Kaya mag-try lang. Pagkatapos niyan, submit nyo lang po ang request. Again, pag no record ang nakadisplay dito o di ba kaya yung error, dalawa lang po ang ibig sabihin noon. Either mali ang na-input ng LGO o ng DOH sa system kaya no record found o di ba kaya hindi pa na-input ni DOH at ni LGU yung information ninyo sa system. Kaya ang dapat po gawin, mag-follow up sa inyong LGU. Okay. Now, ngayon, ready na po ang ating mga information. Okay na. Click naman po itong Generate Vaccination Certificate. Automatic po yan na magda-download. Okay. Dito nyo po makikita yung mga information. Um, if gumagamit ka ng smartphone sa pag-fill up dito, screenshot nyo lang. Pag naman gusto nyo i-print out at uh, gawing ID, download nyo lang po yung vaccination certificate para klarong-klaro po. So, once you downloaded this one, makikita nyo po ito. Mag -automat um, automatic na po yung mag-download. And this is your VaxCert PH COVID-19 vaccination certificate will look like pag na-input na sa system yung booster shot niyo. Now, it's time to answer the questions from comment section from the previous video that we have on our channel. So, unang uh, tanong, can I apply for VaxCert PH if I had my first and second dose of this vaccine in the US and I got my booster shot in the Philippines? Actually, makakaroon ka ng VaxCert PH pero no record found po ang makikita sa first and second dose kasi yung mga record na na-input dito ay for Philippine uh, vaccination, yung mga Pilipino na nabakunahan sa bansa lamang po. Next, um, I just realized I lost my vaccine card. I am fully vaccinated. What will I do about it? So, simply lang, mag... Dapat alam mo kung kailan ka nabakunahan yung nung first dose at second dose at mag-apply ka na lang ng VaxCert PH dito sa DOH page para magkaroon ka ng bagong kopya. Okay? So, next question. Hello, ma'am. Ask lang po about sa vaccination ID. So, yung vaccination ID, makikita nyo po dito sa iyong VaxCert PH kung sino po ang hihingi niyan. Dito nyo lang po makikita. And next question. Uh, paano kung may error sa middle name? I already instructed na i-update lamang po yung information. May option naman po doon. O di kaya, kontakin nyo lang yung LGU ninyo para ma-correct yung mga details na naka-input sa system. Ito naman, tagal ko nang nag-fill in sa link kasi wala pa rin response. Again, um, due to the volume of uh, users who use the website, kaya po hindi kayo makapasok. So, ang sagot ko dyan is uh, maybe itry nyo po ng madaling araw o midnight o di kaya um, during dawn. Paano kung may error ang DOH info? I-update lang po. Okay? At make sure to have a clear copy or picture of your valid ID at nung vaccination card. Okay, here in my vaccine certificate, I have fully vaccinated but I can see my second dose. So again, na-mention ko na to earlier na ang second dose pag missing, ibig sabihin hindi yan na-input sa system ni DOH. Kaya kailangan nyo pong i-follow up doon sa LGU ninyo kung saan kayo nabakunahan. Dito naman yung concern kung sa ibang bansa ka nabakunahan. I answer this already. Again, I will repeat. Kung sa ibang bansa ka nabakunahan, dapat may certification ka na nabakunahan ka ng first at second dose doon. That will serve as valid na po. 
kasi yung Baxter PH o yung vaccination card na pinubayad ng DOH, exclusive lang po yun sa mga Pilipino o sa, na kahit na sino na nabukunahan sa loob ng bansa. If you were vaccinated apps outside Philippines, then the certification written by the private sector or yung health provider na nag-provide ng vaccine is served as valid. At uh, kung nabakunahan ka na ba sa ibang bansa ng first at second dose, pero dito ka sa Pilipinas nagpa-booster, baka ka-receive ka din naman ng vaccert. Uh, depende kung na-input sa system ni DOH yung booster shot niyo po. I hope that is clear. Yes, pwede po. Kasi most of the facilities here in the Philippines are asking you to show your uh, vaccination certificate. And for your convenience naman, if hindi mo na screenshot, pwede mo naman gawing ID. So, it's okay. If the vaccination certificate will be used for domestic travel, hindi na po kailangan pilapan yung passport number. Skip nyo lang po at uh, directly generate the certificate. Makukuha mo pa... Uh, move po ba agad ang vaccination certificate? Yes, it takes only minutes or uh, five minutes rather or more than that. Okay? Depende po sa case. Ilang days po ba makukuha ang vaccination certificate? In less than an hour po. Pag cured, try nyo po ulit madaling araw. And uh, so many questions. So, pare-pareho lang yung mga concern. If OFW, I hope... Um, Since wala na tayong oras, sasagutin ko na lang yung ibang tanong sa next video ko. Okay, or di kaya mag-comment na lang kayo sa video na ito and I will try my best to answer it right away. So, so I hope this video helps you and if so, please don't forget to like.